హౌ టు పాస్ ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ ఓకే ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉంటుంది జనరల్గా ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ సబ్జెక్ట్ ఫర్దర్గా సెకండ్ థర్డ్ ఇయర్లో కూడా స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ కైనమాటిక్స్ ఆఫ్ మెషిన్స్ అక్కడ సమ్ టాపిక్స్ ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్లో ఏమైతే నేర్చుకుంటామో ఆ టాపిక్స్ కొంచెం అప్లికేషన్ ఉంటుంది సో వెరీ బేసిక్ సబ్జెక్ట్ అనమాట కానీ కొంతమంది డిఫికల్టీ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ ఓకే సో ఈ సబ్జెక్ట్ పాస్ అవ్వాలన్నా లేదా ఫుల్ స్కోర్ చేసుకునే వాళ్ళు ఈ వీడియో ఒకసారి చూడండి మీకు హెల్ప్ అవుతుంది సో ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ జనరల్గా స్టాటిక్స్ అండ్ డైనమిక్స్ టూ పార్ట్స్గా స్ప్లిట్ అయి ఉంటుంది సిలబస్ స్టాటిక్స్లో ఈ టాపిక్స్ ఉంటాయి మెథడ్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్స్ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్స్ ట్రస్సెస్ ఫ్రిక్షన్ సెంట్రాయిడ్ అండ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జియా డైనమిక్స్లోనేమో కైనమాటిక్స్ అండ్ కైనటిక్స్ అండ్ ప్లేన్ మోషన్ జనరల్గా ఈ టాపిక్స్ అందరి సిలబస్లోనూ ఇవే ఉంటాయి సో ఫుల్ మార్క్స్ స్కోర్ చేసుకోవాలంటే మీరు స్టాటిక్స్లో ఈ టాపిక్స్ మెథడ్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్స్ మెథడ్ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్స్లో జనరల్గా ఏముంటాయి కాంపోజిషన్ అండ్ రిజల్యూషన్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ కాంపోజిషన్ అండ్ రెజల్యూషన్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ జనరల్గా ఇదే టాపిక్ మీద ఉంటాయి డైరెక్ట్ అప్లికేషన్ ఇస్తారు ఎగ్జామ్లో కూడా నెక్స్ట్ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్స్ ఓకే సో ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్స్లో రోలర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా ఇస్తూ ఉంటాడు ఎగ్జామ్లో రోలర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే సో రోలర్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్స్ ఎలా డ్రా చేయాలి అనేది ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే రోలర్ ప్రాబ్లమ్స్ చేయడం కూడా చాలా సింపుల్ ఓకే సో ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్స్ మీద పెట్టండి ఎందుకంటే ఇది ఫర్దర్గా కూడా యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఈ టాపిక్ ట్రస్సెస్ ట్రస్సెస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పొచ్చు ట్రస్సెస్లో జనరల్గా ఎగ్జామ్లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రస్సెస్ అడుగుతూ ఉంటాడు సింప్లీ సపోర్టెడ్ ట్రస్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ ట్రస్ అండ్ క్యాంటీ లివర్ ట్రస్ ఓకే క్యాంటీ లివర్ ట్రస్ డైరెక్ట్గా ఏదైనా జాయింట్ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేసేయచ్చు బట్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ ట్రస్కి మాత్రం ఇనిషియల్గా హింజ్ రోలర్ సపోర్ట్స్ ఇస్తారు కదా అవి రిమూవ్ చేసి అక్కడ రియాక్షన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి స్టార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన ఏరియా ఇది ఓకే సో ట్రస్సెస్ ఫుల్ మార్క్స్ స్కోర్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది నెక్స్ట్ ఫ్రిక్షన్ 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 కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అని చెప్పొచ్చు ఇందులో లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ ల్యాడర్ ఫ్రిక్షన్ కోన్ కోన్ కాదు వెజ్ ఫ్రిక్షన్ లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ ల్యాడర్ ఫ్రిక్షన్ వెజ్ ఫ్రిక్షన్ బట్ ఎగ్జామ్లో లిమిటింగ్ ఫ్రిక్స్ ఫ్రిక్షన్ అంటే జనరల్గా బ్లాక్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి కదా బ్లాక్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి లేదా ఇంక్లైన్ ప్లేన్ మీద ఉంటాయి వాటికి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది సో లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ లేదా వెజ్ ఫ్రిక్షన్ అంటే హెవీ వెయిట్స్ లిఫ్ట్ చేయడానికి వెజ్జెస్ని యూజ్ చేస్తారు కదా ఇది ఈ వెజ్ ఫ్రిక్షన్ ఓకే సో ఈ రెండింటి నుంచి ఎక్కువగా ఎగ్జామ్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు మనం ప్రీవియస్ పేపర్స్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓకే సో ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ వీటి మీద చేసుకుంటే మంచిది ఓకే సో ఫ్రిక్షన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ టాపికే నెక్స్ట్ సెంట్రాయిడ్ సెంట్రాయిడ్ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ నుంచి డెఫినేషన్స్ అడుగుతాడు బేటి బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ యూజ్ చేసి మనం స్టాండర్డ్ జామెట్రిక్ షేప్స్కి లైక్ రెక్టాంగిల్ ఓకే ట్రయాంగిల్ సర్కిల్ సెమీ సర్కిల్ క్వార్ట్ సర్కిల్ పారబోలిక్ స్పాండ్రిల్ ఓకే సో ఇలాంటి ఏరియాస్కి సెంట్రాయిడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటాడు ఓకే సో అవి డెరివేషన్స్ ఉంటాయి ప్లస్ కాంపోజిట్ సెక్షన్స్కి సెంట్రాయిడ్స్ ఉంటాయి కాంపోజిట్ సెక్షన్స్లో సింపుల్ ఎల్ సెక్షన్ టీ సెక్షన్ సి సెక్షన్ ఇలాంటి సెక్షన్స్ ఇవ్వచ్చు లేదా డిఫరెంట్ స్టాండర్డ్ జామెట్రికల్ షేప్స్ కంబైన్ అయ్యి కాంపోజిట్ సెక్షన్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఓకే వన్స్ ఈ సెంటర్ ఆఫ్ సెంట్రాయిడ్ లేదా సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ కనుక మనం కవర్ చేసుకోగలిగితే దీనికి కంటిన్యూషన్లా మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా ఉంటుంది మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా టాపిక్ సెంట్రాయిడ్కి కంటిన్యూషన్లా ఉంటుంది ఓకే ఎందుకు అన్నాను అంటే వన్ సేమ్ సెక్షన్కి ఇప్పుడు సపోజ్ రెక్టాంగిల్ తీసుకుంటే రెక్టాంగిల్కి మనం సెంట్రాయిడ్ సెంట్రాయిడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఓకే సో అబౌట్ సెంట్రాయిడల్ యాక్సెస్ మనం మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా టోటల్ సెక్షన్కి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ఓకే 
సో సెంట్రాయిడ్కి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షి అనేది ఎక్స్టెన్షన్ లాగా ఉంటుంది అనమాట మెకానిక్స్లో ఓకే సో ఇది వస్తే ఇది చేయడం సింపుల్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ డైనమిక్స్కి వస్తే డైనమిక్స్కి వస్తే కైనమాటిక్స్ అండ్ కైనటిక్స్ ఉంటాయి కైనమాటిక్స్లో రెక్టీలీనియర్ మోషన్ ఉంటుంది కైనమాటిక్స్లో రెక్టీలీనియర్ మోషన్ ఉంటుంది కైనటిక్స్లోనూ రెక్టీలీనియర్ మోషన్ ఉంటుంది కైనమాటిక్స్లో కర్వీలీనియర్ మోషన్ ఉంటుంది కైనటిక్స్లో కూడా కర్వీలీనియర్ మోషన్ ఉంటుంది ఓకే సో ఈ రెక్టీలీనియర్ మోషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే జనరల్గా ఇంటర్మీడియట్ ఓకే సో ఇంటర్మీడియట్లో వి ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ ఏటీ ఎస్ ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్ వి స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు టూ ఏఎస్ ఈ త్రీ ఈక్వేషన్స్ యూస్ చేసి ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే సాల్వ్ చేస్తామో అవే ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ రెక్టీలీనియర్ మోషన్లో ఉంటాయి ఓకే కర్వీలీనియర్ మోషన్ ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్లో ఇది ఇప్పుడే చేస్తారు మీరు ఓకే కైనటిక్స్లో ఏంటంటే సేమ్ ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్లో మనం సాల్వ్ చేస్తామో అలానే ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్ సేమ్ ఫ్రీ బాడీ డైగ్రామ్స్ డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే కైనటిక్స్లో మనం ఫోర్సెస్ కన్సిడర్ చేస్తాం కాబట్టి ఓకే కాకపోతే ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ ప్రాబ్లమ్స్కి కైనటిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఫ్రిక్షన్లో ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తాం కైనటిక్స్లో ఇనర్షియా ఫోర్స్ కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఓకే సో ఆ ఒక్క డిఫరెన్స్ కనుక అర్థమైతే ఈ కైనటిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ చేయడం చాలా సింపుల్ కైనటిక్స్లో జనరల్గా డిఆలంబర్ట్స్ ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది డిఆలంబర్ట్స్ ప్రిన్సిపల్ వర్క్ ఎనర్జీ ప్రిన్సిపల్ వర్క్ ఎనర్జీ ప్రిన్సిపల్ ఇంపల్స్ మొమెంటమ్ ప్రిన్సిపల్ ఇంపల్స్ మొమెంటమ్ ప్రిన్సిపల్ ఓకే అప్పుడప్పుడు వీటితో పాటు ఇంపాక్ట్ డైరెక్ట్ ఎలాక్స్టిక్ ఇంపాక్ట్ కూడా ఇస్తాడు ఓకే సో ఇది మైనర్ మైనర్ టాపిక్ ఇది ఓకే ఇది మైనర్ టాపిక్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే మేజర్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది డిఆలంబెట్స్ ప్రిన్సిపల్ ఒకటి వర్క్ ఎనర్జీ ప్రిన్సిపల్ ఒకటి ఇంపల్స్ మొమెంటమ్ ప్రిన్సిపల్ ఒకటి ఓకే నెక్స్ట్ అది కైనమాటిక్స్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ప్లేన్ మోషన్ ఓకే సో జనరల్ ప్లేన్ మోషన్ అని కూడా అంటారు ఓకే జీపీఎం జనరల్ ప్లేన్ మోషన్ జీపీఎం నుంచి కూడా రోలింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే రోలింగ్ బాడీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్లేన్ మోషన్లో ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉంటాడు ఓకే సో ఫుల్ స్కోర్ చేసుకునే చేసుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఇవన్నీ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది కానీ జస్ట్ పాస్ అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళు మాత్రం ఓకే స్టాటిక్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఓకే డైనమిక్స్లో డిఆలంబర్ట్స్ ప్రిన్సిపల్ వర్క్ ఎనర్జీ ఓకే వీటి మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఓకే అండ్ ఇంకొకటి మొమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియాలో మాస్ మొమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా ఏరియా మొమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా అని రెండు ఉంటాయి మాస్ మొమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియాలో కోన్ స్పియర్ అండ్ సిలిండర్ ఓకే ఈ త్రీ సాలిడ్ ఆబ్జెక్ట్స్కి ఓకే కోన్ స్పియర్ సిలిండర్ ఈ త్రీ సాలిడ్ ఆబ్జెక్ట్స్కి ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ నుంచి ఓకే సో సెంట్రోడల్ యాక్సిస్ అబౌట్ సెంట్రోడల్ యాక్సిస్ కానీ లేకపోతే ఇచ్చిన యాక్సిస్కి కానీ మనం మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా డెరివేషన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో పాస్ అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళు స్టాటిక్స్ మీద ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి స్టాటిక్స్లో కూడా ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన ఏరియాస్ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్స్ ట్రస్సెస్ ఫ్రిక్షన్ అండ్ మొమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియాలో ఈ కోన్ స్పియర్ అండ్ సిలిండర్ వీటి డెరివేషన్స్ ప్లస్ డిఆలంబర్ట్స్ ప్రిన్సిపల్ వీటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకుంటే ఈ సబ్జెక్ట్ పాస్ అవ్వడం అనేది చాలా సింపుల్ అవుతుంది ఓకే సో గుడ్ లక్ అండ్ బాయ్